Denn Gold ist alles, ist das Elixier, das Nerv und Pulse dieser Welt erneuert. Geh, gib dich mir als seliges Metall, vom Himmel rauschen auf die arme Erde. Geh, gib dich mir. Doch nein, ich brauch dich nicht. Du matter Glanz, den jede Nacht verdunkelt. Du gibst dich jedem Jahr, der geile Hände dir zittern zureicht. Schenkst Schein an alle, unbedankt von allen. <lacht> Doch selig ist nur, wer allein besitzt. Leih nur den anderen deine goldene Lüge. Ich brauch dich nicht. Mir blüht mein eigenes Leben. Meine Sonne, strahl mich an, dein Meister kniet vor dir, du Stern der Welt. Gold, Gold, du meine Sonne, Gold, mein Gold. O Reichtum, großer Gott, du Herr der Erde. Du All und Nichts, du stummes Alphabet, tritt alle Worte dieser Welt verborgen. Wer dich zu nützen weiß, ist Herr des Lebens. Denn Ehre, Liebe, Ruhm und jede Lust erschafft er sich aus deinem goldenen Zeit. Das höchste Jahr, dir selbst, du Gott, zu gleichen. Warum grüßt du nicht mein Gold? Ach, Herr, es tut mir leid. Leid? Dir leid, weshalb? Weil es eingesperrt ist, Teil der Truhe. Ja, und du? Was tätest du? Du gibst es frei? Hätte ich die Macht? Ich schenke ihm Flügel. <lacht> du Mann, dem Gold willst du die Freiheit schenken? Den Gott, der die Welt bin. Man muss schon straff die Muskeln spannen, um es zu halten, damit es einem nicht zwischen den Fingern zerrinnt. Die Muskeln schön du, dass es einem nicht durchbrennt. Und schon gar, die muss man darauf drücken, dass es mehr und du, du gibst es frei. Darf ich fragen, dass du, nimm an, ich schenke dir sie. Dann geht es mit diesen goldenen Schweinen, mit diesen seltenen Paradiesvögeln. Was ich täte? Nun, lass mich nachdenken. B, C, D. Das ganze Alphabet des Vergnügens, wie ihr sagt, ließ ich mir vor. Das wäre eine Liebesnacht mit Donna Maria. Da, eine Nacht mit lockeren Gesellen, blau und schwül. Da, ein brokates Gewand, bis der Kaiser von Frankreich steht, um die Weiber zu killen. <lacht> da, da, da. Ein kurzes Schmarotzerchen. Lustige und weinfrohe Jungen, wie ich selber einer bin. Da, 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 da. Halt, halt. Du wärst ja beinahe am Grunde und dann wieder nicht wie ein ausgelachter, mausarmer Bursche mit zwei zerfransten Hosen um die Beine, wie sie zu 90 Dutzend täglich über die Piazza streiten und warten. Weib ins Bett nimmt. <lacht> Oder ein Kapuziner ein Sittchen schenkt. <lacht> Was bist du denn ein Narr? Wie wenig hast du gelernt bei mir? Glaubst du wirklich? Man muss die Dukaten fliegen lassen. 
das alles zu haben. Nein, du Narr. Lass sie still beieinander sitzen. Lass sie blinken. Dann kommen die Menschen von selbst und bieten dir alles an. Die Weiber kriechen in dein Bett und die Männer ducken sich. Lern doch endlich, wie groß die Magie des Geldes ist. Der Geruch der Macht Menschen drückt. Nur riefen brach und riefen sie her. Ab den Beutel schmecken sie die Hände. Schon dreht sich ihnen der Verstand. Warotst du nun bei mir? Hast du gesehen, dass auch nur ein einziger Goldkäfer indes aus der Truhe gekrochen ist? Niemals, Herr! Es haben sich eine ganze Menge neue hineingesetzt. Und geht nicht schlecht. Schmeckst du Wasser in meinen Kannen? Stinkt auch nur ein Bläschen Armut in meinem Haus? Ich wünschte mir niemals besser zu leben. Und mühe ich mich. Gehe ich auf dem Realter mit dem Maßlern feilschen. Wenn ich Geld aufziehe, schreien die Witwen hinter mir, Zinsmeier! Und die Taglöhner, Menschenschinder, im Gegenteil! Alles liebt und verehrt euch! Alles besucht euch! <lacht> Wie die Rennhängste wetteifern sie, als Erster bei euch zu sein! <lacht> und wie mache ich das, du Verschwender? Mit Luft! <lacht> mit einem bisschen Luft, die ich ausblase! Mit einem dünnen Husten, ein paar dünnen Wolken und sieben Seufzer. Ja, <lacht> hat sie eben prächtig. Ich schaue nur so, wie es immer wieder an der Nase herzieht. Was? Du schnellschwätziger Verleumdung. Ich zieh sie her. Erlogen, erlogen. Das Geld zieht sie her. Ich tu gar nichts. Als dass ich sage, ich bin reich. Und schon drüber sie die Hoffnung von Erfurt. <lacht> Dann lass ich sie wissen. Ich hätte nicht Frau und nicht Kind. Die Sonnenkriegen riechen ihnen die Hälse hoch und werden lang. Und dann stell ich mich sterben sie. Und dann, dann tropft ihnen der Geiger von der Zunge und sie tanzen um euer Geld. Und dann ist sie nicht lieb. Der Freund voll Boden. Der lebt das der Freund. Ach, wie sie mir schmeichelt. Wie sie mir dienen, wie sie kalt wachsen und schwänzen. Zertreten möchte ich diese Kobras, diese Giftschlangen. Ach, sie tanzen nach meiner Pfeife. Sie machen mir Geschenke, beteiligen mich an ihren Geschäften. Die Männer bringen Geld und die Weiber ihre offenen Beine. <lacht> und all dies nur mit zwei Stündchen. Dünn reden und husten und einem Herzen voll saftiger Niederkraft. Dabei wird mir das Herz warm, wenn ich sehe, wie sie die Augen verdrehen nach meinem Gold, wie sie lächeln nach meinem Abschein, während ich ihnen das Malthaus mit Knochen sage. Kinder, vor der Beschränkung und Finale. Früh aus den Federn, mir scheint, man schläft nicht gut mit der Habsucht. Soll ein altes Weib sein, so alt wie die Welt. <lacht> der Herr Notarius, oh, Herr Volkore ist draußen. Ja. Ich habe ihn bedeutet, er nimmt gerade eure Medizin zu euch und er solle warten. Oh, 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 dass der Geifer auf dem Boden brummt, wie ein Folterknecht der Heiligen Inquisition. <lacht> Und düchtig geplündert, die Soldaten eine Stadt, vor der sie acht Monate im Dreck gelegen haben. Halt, halt, muss ja. Ich leg mich jetzt hin, dass sie meinen, es ginge zur letzten Tür. Aber ihr seid an euren Meister gekommen, ihr sucht. Halt, muss ja. Ich, ich muss noch einmal lachen. <lacht> ah, düchtig lachen. Sonst schmerzt es mir heraus, während sie ihr Mitleid tanzen. So, das Spiel kann beginnen. <lacht> oh, welche Großmut von euch, Herr Notarius! <lacht> oh, welche Großmut von euch, Herr Notarius, dass ihr eure Zeit... Ich weiß, wie kostbar sie ist. 
unseren armen Herrn opfert. Aber seid gewiss, er weiß diese Ehre zu werfen. Immerzu ist euer Name auf seinen Lippen. Wie geht es meinem Freund Bulltore? Immerzu seine erste Frage, was macht mein Freund Bulltore? Ja, ja, wenn man so einsam ist im Tode, so allein, nicht weit hat noch Christ, so wie er, dann denkt man nur an seine Freunde. Danke. Danke. Habt ihr das Testament mitgebracht, dass ich sie ausfüllen lasse? <lacht> ich vergesse niemals. Hier! Alles ausgefüllt, nur sein Signum fehlt. Das wird gegeben, zweifelt nicht. Oh, dann. Ja, hier. Ich habe den Namen des Herrn freigelassen. Denn wisst ihr, hätte ich den eigenen eingesetzt, mit einer Hand, die Welt ist voll Misstrauen. Man hätte meine Möge, ich habe ihn dazu veranlasst. Aber signiert. Und paradiert er selbst, kann kein Tribunal dies Platz anfechten. Verlasst <lacht> euch ganz auf mich. Aber macht es nicht zu so tun, mich. Ich weiß, oft verfließt es Sterbende, wenn man sich an den Tod erinnert. Und ein Testament ist ein Instrumentum Mordis. Darum behut. Ich habe deinen goldenen Becher mitgebracht, den zeigt ihm und sagt, ich hätte ihn gespendet. Oh, 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 wie ihr das menschliche Herz kennt. Aber ist sein Wunder bei eurer Erfahrenheit, Illustrissimo. Ach, wie wird er sich freuen. Aber seht selbst. Messer Volpone, der Herr Notarius ist gekommen, wie allzeit der Erste, eurem Befinden nachzufragen. Guter Freund, und denkt euch, einen goldenen Becher hat er euch mitgebracht. Ihr möget daraus Gesundheit trinken. Ich habe Wahr berichtet. Bring ihn her, nicht euch. Becher. Augen und zwar dunkel, aber Hand, Hand noch fassen. Wie fühlt ihr euch, verehrter Freund? Gold. Ich habe 
ehrlich berichtet. Ach, wer es war, wäre es nur schon zu weit. Es ist zu weit. Gleich, wenn er wieder zu Kräften kommt, reiche ich ihm euren Becher mit Wein und lass ihn das Testament <lacht> ausfüllen. Du bist ein braver Bursche. Was sagt er denn? Aber wow, wenn mein armer Herr tot ist, dann jagt man mich aus dem Haus. Ja, Frau Kind, da ist kein Platz mehr für mich. Oh, wenn ich doch nur ihn wollte, als Diener, als Türsteher, als Schuhputzer, nur nicht fortjagen, den armen Moskau, nicht fortjagen. Das heißt, die halten dann wie mein Enkel. Ja, nimm dies als Angabe meines Wortes. Ein großmütiger, ein großzügiger Herr. Gleich heute noch bringe ich euch das Inventar, dass ihr euren Besitz kennenlernt. Und kaum ist ihm der letzte Atem von den Lippen verflogen, sause ich zu euch. Wer mag das sein? Mag sein der Arzt oder der Priester. Besser, ihr geht jetzt. Sie möchten sonst sagen, es befindet sich die niedersachten Menschen. Die hätte ich euch zugedrängt zum Erbe. Aber sprecht mit niemandem. Sind alles Fürsteher und Kellerlecker. <lacht> du bist ein süßer Schurke, was? Ein frecklicher Papa, Dreck. Hast gut gelernt bei mir. <lacht> ah, dieser lahmbeinige, gravitätische Gesetzdreher. <lacht> gut versteckte seine Gier. <lacht> Aber ein paar goldene Schüsseln wirst du zu diesem Becher noch herausholen müssen. Und dann kannst du danach meine Dreck fressen und mein Wasser saufen. Welcher Schutzplatz ist raus? Corbino. Oh. <lacht> Ach, der hat wenigstens kein Mäntelchen und das ist ein Splitter. Was kann? Zieht ihm die Haut ab, reißt ihm die Nägel von den Fingern und feindlich geplündert. Und ihr ins Bett gelegt und festgestellt und kreis von die Augen. Es wird sich lohnen. Wie geht's wohl, Pone? Leise, leise. Er schläft gerade einen kurzen Schlaf. Ich wollte, er schläft den allerlängsten. <lacht> Gemach! Gemach! Seid doch nicht so ungeduldig. Ihr wisst doch, alles ist euch zugedacht und ich wache für euch. Aber sicher ist sicher. Geht bald zu Ende. Er hat die ganze Nacht gestöhnt vor Schmerzen und gebläht, Gott möge seinem Leiden ein Ende. Das sollte er wahrhaftig tun. mir gegeben. Er sagt, man schliefe darauf vortrefflich, um nicht mehr aufzuwachen. Es gibt dem armen Vulpone in den Wein, wenn ihn dürstet. Wozu soll er sich quälen? Ich fürchte, ich fürchte, das wird nicht gut möglich sein. Er hat so ein Misstrauen gegen Arznei und Ärzte. Ich wollte immer schon einen vortrefflichen Wein ziehen, nur keine Ärzte. <lacht> Mag mal helfen, die doch. Was sterben soll? Soll man sterben? Nur oh, keine Verlängerungen. Nur die Quälen. Was sollte vom Stadt verboten werden? Die Grotte ins Hartwerk pushen. Das Testament ist doch gemacht. Das Testament. Ja, da stinkt's eben. Ich wollte gerade vorhin zu euch hinüberlaufen, um euch aufzumuntern. Das ist ein Besuch. Ist wohl, aber nicht gesiegt. 
und der Name des Erden noch nicht eingesetzt. Himmel, doch noch nicht gekronen! Noch nicht gefertigt, das ist damit. Und jetzt verrecht er vielleicht. Sofort in den Arzt gerutscht. Sofort. Muss Sie machen mal Aufpulver. Noch einmal zu Bewusstsein bringen. Ich gefertigt das Instrument. Das war eine Minute. Jetzt soll ich mir doch noch was da. Maske! Aber ich habe doch wegen den Herrn Notarius die Treppe herunterkommen. Notarius? Ja, richtig! Richtig, der Herr Notarius. Ja, das ist ein sonderbarer Kauz. Hat sich früher nie besonders um Messer Molbone gekümmert. Und ist mit einem Mal so besorgt um ihn. Ganz von allein kam er das Testament zu verfassen. Ganz umsonst hat das geschrieben, gesiegelt, intabuliert. Umsonst. Umsonst. Ja, geizigste aller Schuck. Ja. Ah! Der will auch noch hastig an die Kippe. Dieser Geizkern. Ach nein, Herr. Ihr irrt. Er ist ein großzügiger und freigebiger Herr. Seht nun, diesen goldenen Becher da hat er meinem Herrn zum Geschenk gemacht. Um Erb zu schleichen. Das weiß ich nicht. Bitte das aus! Diese Hyäne! Diese aufgenannte Leichenräuber! Nur wenn sie so stinkig anfängt, da vielleicht hat sie herbei, diese Rest von Rea! Äh, Ohne hat er gejagt, hä? Ach, Herr, ihr wisst ja, wie sonderbar die alten Menschen sind. Seht nur, liegt da und hat kaum mehr Atem über die Nase weg. Statt an Gott zu denken und ans jüngste Gericht, was meint ihr? Freut sich wie ein Kind über den Becher da. Schwöre Gold, um gutes Gold, um guter Freund. Hält nur den für seinen Freund, der ihm was schenkt und wer seines Vaters Mörder. Verdammt! Schenken Sie diese Halunken und Arzleicher! Und haben Geld! Aber, Herr Muska, glaubst du, ich hätte Wolpone nichts mitgebracht? Ich habe noch meine Geschäften beteiligt. Sag ihm, ich werde fortan mit ihm teilen. Fürs Erste hat diese 3000. Hunderte Kinder. Das nenne ich eine treffliche Medizin. Die einzige, die ihn noch munter macht. Wenn er Dukaten klimpern hört, so sprengt er, glaube ich, noch den Saatdeckel. Aber sie selbst. Hm. Messer Volpone! Euer Freund Corvino ist gekommen! Hey! Zerschienen! 300 Zerschienen! Corvino hat sie euch gebracht! Ah, Corvino! 300 Sechinen! 300 Sechinen! Viel Geld! Ein guter Freund! Edler Freund! Edler Freund! Hört ihr? Guter Freund! Das hat er noch zu keinem gesagt! Aber jetzt schnell! Wir geben noch ein paar süße Worte auf die Dukaten! Messer wohl Tode, wie es mich schmerzt, 
euch so leiden zu sehen. Meine Frau betet für euch den ganzen Tag. Und wenn ich Geschäfte mache, schaffe ich nur für euch diese 300 Zechinen. Seht ihr ein erstes nur? Welche Güte? Welche Freundschaft für mich? Armen, Kranken. Seht, das Leben huste ich mir heraus. Seht, er weint. Ich will es euch danken. Verdammt, wer kommt da? Zwei Minuten noch. Ich habe die Feder in die Hand geschoben. Mr. Kovacu ist Ach, in Gottes Namen, bringt ihn herauf! Kavaliere unter den Frommen. Habe mich oft aufgemuntert, meine Freunde, mir sie anzusehen. Was hast du mir sie anzusehen? Du Lump! Irgendwie Freitag, sagst du. Aber das weiß doch die ganze Stadt. Bei der Predigt. Bei der Predigt. Ja, ja. Ach, ich werde dir vor lernen. Die ganze Stadt. Ganz wenig. Wartet, ich komme mit. Das ist für ewig noch, du Lump. Hier bleibst du von einem Herrn. Der Herr Kapatschi in Persona. Also liegt mir auch noch. Muss ein gutes Geschäftchen sein. Ein hundertprozentiges Profitchen. Dass ihr eure Truhen allein lasst für eine Stunde. Da wünsche ich Glück. Da wünsche ich Glück. <lacht> danke, liebe, danke. Ich kenne eure Gesinnung nicht besser als euer Kredit. Ich bin lieber eure Frau. <lacht> Verdammt. Was geht euch mal der Frau an? Was hat mein Geschäft? Was reden die alle von meiner Frau? Was reden die alle von meiner Frau? Was reden die alle von meiner Frau? Ein unangenehmer Mensch! Viel Postweg, wenig Geld! Was will er denn hier? Und was er will? Ein Herzschleichen natürlich. Wer kommt denn sonst zu einem reichen, sterbenden Mann zwischen Arzt und Totengräber? Ich, ich schau mir gern Sterbende an. Hab schon oft gesehen. Ich bin 75. Vier Brüder gehabt. Schwester, <lacht> Freunde, Feinde, und ich lebe immer noch. Ich überlebe sie alle. Hat manche als solche gekannt. Was? Arm? Lieg auf einmal da. Blass, bleich, kalt. Und der alte Kompatscher steht daneben und hat's noch warm im Mund. Ich überlebe sie alle. Jetzt auch der Hat lustig gelebt. Jeder, was ich. Könnt ihr mein Sohn zeigen? 
Und schon geht es an Stärken bei Ihnen, wie wir es anschauen. Wie steht es heute? Schlecht, sehr schlecht. Du bist gut. <lacht> Puls, dünn wie ein Fliegenbein. Gut, gut. <lacht> Atem, pfeift wie eine Ork. Vortrefflich. <lacht> Rot, wie Burgunder, ausgezeichnet, <lacht> Zunge, gelb, dick, hart, eine Schuhsohle. Wunderbar, wunderbar, <lacht> Schweiß, heiß oder kalt, kalt, ja. Schlangenschwanz. Ah, dann kommt's weiter, das kenne ich, hab schon oft gesehen, jetzt wird's los. Kein Atem mehr, Punkt. <lacht> <lacht> Ja, das ist 
kratzt du mir schon vor Lachen. <lacht> oh, brav, sie an der Gurgel gewetzt und zu Ader gelassen. <lacht> wir haben schöne Mondarbeit geleistet. <lacht> das Leben tut sich gut, solange der liebe Herrgott die Dummköpfe wachsen lässt wie die Dinsel. <lacht> Was immer du das gut erlaubst, du sollst wohl sein lassen. Jetzt erst habe ich mein Behagen, war ich schneller zu sein. Du weißt ja, Junge, mir wundert erst, wenn ich mir die Zähne gesalzen habe. So eine fettrige Bosheit vorher, eine saftige Schurkerei. Dann erst habe ich den richtigen Durst. Gibt es einen besseren Druck als aus einem gestohlenen Becher? Eure Gesundheit! Mr. Volkore! <laughs> ah, ihr werdet Volkore noch kennenlernen. Seit Wochen hat es mir nicht so gewundert wie heute. <laughs> es gibt kein besseres Gewürz als den Neid. Eure Gesundheit, Mr. Corvino! <laughs> So sehe ich euch gern. So hab ich euch gern. Ja, du Junge, du wünschst mir ja auch nicht die Würmer in den Leib und den Sarteck lieber den Kopf. Nein, du bist mein Mitsaufer, mein Mitfresser, mein Mithurer und mein Mitschwindler. Ah, diese Aßleger, diese Leichenpfleger, diese verlogenen Hunde! Ah, wenn ich Ihnen nur noch eins auf den Fels brennen könnte, dass Ihnen die Knochen knacken, diese Schutz! Ach Herr, hitzt euch mit Wein und nicht mit der Galle! Wisst doch, dass Sie Schurken sind! Ja, aber warum sind Sie nicht ehrlich Schurken? Warum kommen Sie nicht herein und sagen, Geld ist wohl vorne, ich liebe dich! Warum betteln Sie nicht bei mir? Warum beschenken Sie mich und liegen mir das Zimmer voll? Die sind schon. Aber ihr ärgert euch ja schon wieder. Kommt, wir wollen trinken. Ich lasse den Musikus aufspielen und Weiber holen. Nein, mir wird nicht eher wohl, ehe ich Ihnen noch eins ausgewischt habe. Ich war zu gut zu Ihnen. Zu St. Moskau, Zuckerjunge, denkt nach, was wir Ihnen noch antun können. Denkt nach. <lacht> Aber ich muss mir vorher den Mund mit Wein spülen, von den vielen Blüten. 20 goldene Ochsenaugen sind für dich, wenn du etwas findest, aber etwas, das wie Pfeffer brennt. 20 Zechinen? Ach, das schmiert die Maschinerie ab. Corvino also und Corbaccio. Corvino. Wo backt man den? Natürlich da, wo am kitzligsten ist. Eifersüchtig ist er. Ich sag's ja, wie ein Doppeltürk. <lacht> Was meint ihr, wenn man ihn so lange warte, bis er euch selbst seine eigene Frau brächt? Zur Hornung! <lacht> seine Frau? Unmöglich. Ich bring's zustande. Er ist ja so boxgeil auf euer Geld, dass er seinen Vater an die Galeeren verkaufte. Warum nicht auf euch die schöne Colomba leihen für eine Nacht? Was gibt's? Er bringt sie. Bitten wird er euch. Bis ans Bett stellt er sie euch hin. 20 Zechinen noch, wenn du den Lumpen dafür ködest. Provaccio? Geld ist aus den Kränzen herauszuholen, der ist zäh wie Kuhfleisch. Aber wartet. Ich hab's. Er meint euch todkrank. Hofft euch zu überleben. Dieser Friedhofsanwärter, dieser ausgebohrte Leichnam. Was meint ihr? Ihm einzureden, er solle euch zu seinem Erben machen. Um euer Erbe zu werden, streicht dann alles ein mit einem Strich. Und sein Sohn, der Capitano, dieses Großmaul, 
mag Werk fressen und trockene Heringe. <lacht> Lass dich umarmen, Junge. Bringst du es zustande, so schenke ich dir die Hälfte. Kannst dir dann selbst Schmarotzerchen halten, so kluge und hurtige wie du einer bist. Ach, so eine saftige Bosheit wäre besser wie Brandwein. Aber jetzt, Junge, blink, blink, die laufen. Ja, aber wie denn? Doch nicht heute Morgen. Für heute haben wir doch, weiß Gott, schon genug eingesackt. Nein, nein, jetzt sofort. <lacht> ich halte mir es schon aus, dieser eifersüchtige Narrenführer, der seine Frau ins Bett schickt. <lacht> Vor seinen Augen will ich ihm die Hörner aufsetzen. <lacht> Ach, ich fühle mich sauwohl. Kein Bedarf. <lacht> Diese Hure, schick sie weg, ich will sie nicht selbst, dieses dudelige Luder. Versuch's doch selbst, ein heiratswütiges Weib wegzuschicken. Dieses Kunststück bringe keine 90 Teufel zustande. Ach, ich leg mich hin und stell mich schlafen und sprich kein Wort mit dir. Guten Morgen, Schwarzerchen. Ja, guten Morgen, Hühnchen. Wie geht's auf dein Gebiet? Lau! Das ist gleich nicht wie ihm. Aber sag einmal, du eifrige Dienerin der Aphrodite, was ist dir in den Schopf gefahren, dass du unbedingt diesen alten Murrkopf heiraten willst? Du bist doch selbst reich. Hast Geld wie Heu und jeden Abend drei andere zärtliche Gäste. Welcher Teufel reitet dich denn traurig zu tauschen? Mit diesem alten Murrkopf wird doch tot langweilig. Das verstehst du nicht. Langweilig? Hab auch erst gedacht, muss langweilig sein, immer denselben Mann zu haben. Aber siehst du, wenn man so seine Jahre immer andere hat, jede Nacht, und jeder tut und sagt und will dasselbe, das wird auch langweilig mit der Zeit. Ich hab genug davon. Und da dachte ich mir, versuch's es einmal mit einem Mann. Am besten mit einem, der krank ist. Der gibt einem Ruhe in der Nacht und schläft doch bei einem. Und ganz allein schlafen kann ich mich nicht gewöhnen. Und lang lebt er auch nicht, der gute arme Röpone. Warum soll ich es nicht einmal probieren? Oh, oh, oh. Gar nicht so übel gedacht. Und dann, dir sage ich, Schnauzerchen, ich bin nicht ganz in Ordnung. Vor drei Monaten, gleich klar. Da bin ich um ein Entchen zu begeistert gewesen und zu wenig vorsichtig. Ein paar Monate und der Staat wird eine kleine Soldaten mehr haben. Oh, 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 Und siehst du, meine Großmutter war ein unendliches Kind und meine Mutter wieder und ich schon wieder. Das muss einmal ein Ende nehmen. Nicht wahr? Du verstehst mich. Und hilfst mir, dass er mich heiratet. Weißt du, nur so, so. Nicht wahr? Du redest ihm zu. <lacht> du darfst dann auch ein bisschen schmarotzen bei mir. Du bist ein hübscher Junge. Und wenn du dann weinst, kannst du auch bei der Frau ins sein gehen. Aber nicht wahr, du brennst ihn. Hey, oh Gott, was tue ich, wenn er vorher stirbt? <lacht> Kriegst ja hundert andere. Ich weiß keine. <lacht> Aber ich werde dir eine sagen. Oh! Alt wie Methusalem, aber reich wie eine Elster und immer noch scharf auf die Weiber. Geht was auch zu dem. Sei ihm deinen Schmuck, hast dann zwei Eisen im Feuer. <lacht> Bis dein süßer Junge hat dich lieb. Glaub mir's, du wärst der Erste, mit dem ich schon sonst nicht seit Jahren. <lacht> Gut, ich laufe von Volpone zu Covaccio. Und du, du kriegst einen Kuss als Aufzahlung. Und wenn du mehr willst, auch mehr. Ich muss eigentlich fort. Dringende Geschäfte. Nicht so süß wie eure Lippen. Und ganz allein so mit Kannst du 
dich daran gewöhnen, still zu halten, wenn der andere schläft, hast du den rechten Vorgeschmack aufs Eheleben mit einem alten Mann? <lacht>
Ich war ein Täubchen. Nein, die Schöne. Weißt du, dass du jeden Freitag in die Kirche gehst? Dich herumtreibst bei der Predigt. Und wie der Kerl gezwinkert hat. Der lässt mich! Messerwolf ohne springt auf, schreit, lacht und ist gesund wie 
steht da auf. Kaum springt er um. Kaum hat er den Todesschweiß abgewischt von der Stirn. Was meint ihr? Verlangt er? Nach einem Weibe verlangt er. Er fühle sich lüstern und stark und wolle seine Kräfte probieren. Doch der Arzt eilte nimmt mich beiseite und sagt, das wäre gefährlich. Seine Gesundheit stünde noch auf schiefen Beinen. Und nichts schwäche so sehr wie der Genuss eines Weibes. Könnte leicht Apoplexie zur Folge haben. <lacht> Doch der alte Geilbock gibt nicht auf. Schreibe ich mir an den Händen und schon schickt er mich. Ich will, dass ich sie, 
dass ich sie, dass ich sie weiß. Columba, du weinst ja. Habe ich dich verletzt, mein Deutschland? Dann sei mir. Ist doch nur Liebe, wenn ich dich so quäle. Auf Mensch, du bist uns. Wie herznah du mir bist. Da hält sie mich auf und verwundt mich. Bis ich schnauben los könnte. Ach, verzeih mir, Miss Colomba, wenn ich dich gewählt habe. Oh, wenn ich nur wieder gut mit mir spreche. Oh, wie oft habe ich verliebt, was hat er gewesen? Sie will euch heilen von einer grundlosen Eifersucht. Ich? Eifersüchtig? Beweisen, dass Kobi noch nicht so eifersüchtig ist, wie du glaubst. Du sollst ihn pflegen. Allein lasse ich dich, den ganzen Tag in seinem Haus. Dann beschuldigst du mich wohl nicht mehr. Na, Eifersucht.
Schande ist nur, was die anderen erfahren. Wo niemand nichts weiß, gibt es keine Schande. Deine Ehre ist auch meine Ehre. Wenn er sie verletzt, werde ich mich schon wehren. Kümmert euch nicht. Arme Leute haben keine Ehre. Wenn ich reich bin, dann kaufe ich mir Diener, Gondeln, Pferde, Silbergeschirr und eine Ehre. Es ist ein Luxusartikel für reiche Leute. Ich bin schön, sagt man, aber das vergeht. Verzeiht, dass ich von all dem spreche, aber ich will meine Schmuck abtun, ich zu den frommen Schwestern eintrete. Und nun sagt man mir, die Jubiläre Venedig soll alle Preller und Beutel schneiden. Aber ich möchte vorerst einen redlichen Mann aufsuchen, der den Schmuck auf den Wert schätze. Keinen von den Asgeien des Rialto, sondern einen ehrlichen, christlichen Kaufmann. Und dann nannten sie euch. <lacht> Nein, mich? Wundert mich. <lacht> Wisst ihr, gerne das gewesen. Aber euch zu dir. Ich schätze, ich schätze ein halb von Wunder. Aber ich schätze nur, nicht, dass ihr glaubt, die kleine Freunde für die Nacht, oder? Ich sage ihnen, nein, nein, höchstens, höchstens gerecht. <lacht> wie klug, wie gerecht. Ja, die Erfahrung, nur das Alter hat reif. Ich bin Ach, das ist 
mag sie nicht, diese jungen Burschen, diese blauen Werte, diese Fragenhänse. Ich weiß, sie wollen alle nur mein Geld. Und Ernste, ehrenwerte Männer, redlich und erfahren. Ja, wo findet man die? Findet sie schon! Geh nur nicht auf die Straße! Besuch ihr Geschäft! <lacht> Geld. 
die Menschen an. Wie die Hunde riechen sie einer dem anderen am Steiß und bleiben läufig ihr Leben lang. Verkauft seinen Sohn und der seine Frau würden den lieben Gott verkaufen. Nur für Geld. Geld stinkt von Schweiß und Blut. Geld wärmt keine Seele. Habe ich euer Geld nicht? Ich pfeife drauf. So will ich doch meinen Spaß an euch haben. Was treibst du da, Dolo? Hab ich die Ehre, euch zu kennen? Umso besser kenne ich dich, wie du siehst. Würde ich sonst nicht Lump nennen. Bist doch der Schmarotzer Volpones. Sein Ohrenbläser. Was ein Zutreiber! Was ein Afterputzer! Was willst du hier? Hat sie wohl einen Tritt in den Hintern gegeben? Hm? Und jetzt suchst du eine neue Futtergriffe bei meinem Vater. <lacht> bei eurem Vater! <lacht> Seid also Leo, das kluge Söhnchen, das schlaue Kind. Brüllt wie ein Stier und kennt den eigenen Vater nicht. Weiß nicht, dass man eher Husten aus einem Toten als einen Kupfergroschen aus Korbatschus Taschen nimmt. Was willst du hier? Pack euer Auto bis zum Sonst! Was willst du hier? Möchte dir gern wissen. Aber recht, gerede dich du nicht zum Sonst. Ergo, sag es nicht. Schon gar nicht, da in meinem Beruf keine Achtung zollt, der, weiß Gott, so ähnlich ist wie der Morell. Du vergleichst dich, du Spaltenfresser, mit mir, dem Kapitän, eingesetzt von der Republik. <lacht> Und wir, <lacht> eingesetzt von Gott selbst. <lacht> Dass das Geld nicht schimmig wäre, wären wir nicht die Geldfreude für den Platz. Und die Ruhe. Wir sorgen dafür, dass das Geld aus den Truhen auf die Gassen kommt. Von den Truhen zu den Klugen. Neben seiner Arbeit, Gott hat den Wein zum Saufen gemacht, die Pferde zum Reiten. Die Arme zum Ausbeuten und die Weiber. Ja, ist ja offen. Und das ist unser Amt. Aber dafür muss man Mütze in der Stirn haben und nicht bloß einen Federbusch oben drauf. Mir scheint, du wirst noch drauf. Höflichkeit. Weit mit die Reichen. Ihr anderen geht die nasse Du bist kein dummer Junge. Wenn ich einmal reich bin, werde ich meinem Vater in Arbeit haben. Aber so klug bist du auch wieder nicht, Geld aus mir herauszukriegen. Und aus euch ein Kinderspiel? Aus euch ein Kinderspiel? So spielt man Kind. Sag mir Geld. Ihr würdet mir doch liebend gern 500 Zechinen geben. Schafft ich euch 300.000? Was hast du dir das selbst? Sind doch besser 300.000 als 500. Ist ein kleiner Bauernfänger. Bleibt beim Geschäft. Ihr gebt mir an dem Tag 500 Zechinen, an dem ich euch 300.000 schaffe. <lacht> Warum? Bei eurer Ehre und Soldaten. Bei meiner Macht. Obwohl, ehrlich wird es bestimmt nicht zugehen. Ihr wisst, Pflanze in deine Lumperei. Ach, wie tölpisch ihr fragt. Natürlich doch Lumperei. Oder habt ihr gehört, dass man solche Geldbatzen auf ehrliche Weise verdient? Arbeitet einmal den ganzen Tag. Von früh bis spät. Und sie geben euch zwei Sollen. Ihnen drei Sollen. Und ihr krepiert am Mist. Könnte man so viel Geld auf ehrliche Weise verdienen, dann wollte keiner mehr Stadtschreiber werden. 
Oder <lacht> Konditor. Puh! Natürlich doch, Dana! Ich muss euch nur ein Geheimnis verraten. Und ihr schwört mir, dass ihr es nicht voreilig nimmt. Ich schwör's! Obwohl man meine Art nicht schwören sollte. Nun gut. Ihr glaubt, euer Vater ist reich. Das ist wahr. Ihr glaubt aber auch, dass wenn er tot ist, da rein alles euch zufällt. Wem denn sonst? Ihr Irr. Er ist nicht euer Vater. Was? Willst du meine Mutter verunglimpfen? Euer Vater wohl. Aber ihr seid nicht mehr sein Sohn. Er hat euch enterbt. Gerade von hier weg ist er zum Notarius gelaufen und hat einen Erbschleicher zum Erben eingesetzt. Einen anderen? Mich enterbt? Welcher Mann hat das zu Wege gebracht? Ach, wer immer gleich losfahrt. Ich natürlich. Was? Im Auftrag meines Herrn. Denn beerben möchte. Aber wie ihr richtig bemerkt habt, bin ich ein Lump und sag's euch. Und verdiene mir damit 500 Zechinen. Oh, das ist nicht möglich. Und dann soll er in die Hölle fahren, weil der Geist kam. Und ich selbst gewinne den ersten Trick auf die Rutsche. Ah, wenn du gelobst. Und ich meinem Vater zu Unrecht dann, dann renne ich dir den Ding in die Hände. Spart euch den Fragenspieß für den Arm. <lacht> Wenn es mit eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren hört, kommt, ich bringe euch in Messer Volpones Haus. Da könnt ihr alles beruschen. Aber dass ihr nicht voreilig losfahrt, kommt. Jetzt habe ich aber, glaube ich, eine kleine Niederacht begangen. Ich weiß nur nicht, ob gegen Leone oder Carpaccio oder Volpone oder alle zusammen. Aber sie sollen sich nur an den Haaren fassen. Was geht's mich an? Ich werde das Weibchen gleich ganz anders stöhnen lassen. Ich 
Das Klein und Venedig. Schweig, du Schwätzer! Was ist das, das Major? Er ist ja jung und bin mir gar nicht krank. Nein, das ist ein Witwer. Dass es dir nicht eingefallen ist, mit dem zu sprechen. Kein Wort, kein Blick! Er hat den Teufel im Leib. Hat dir wohl Proden berichtet? Wie nahm es auf? Wie geht's ihm? Wie geht's ihm? Er, er liegt ganz matt da und schwach. Eure Gattin macht ihn vielleicht noch einmal lebendig. <lacht> Apoplexia! <lacht> Weites Gott! Und wenn ihr gesehen hättet, wie dankbar er euch war. So opferte Isaac sein Kind, sagte er. Und soll reichlich ihm die Tränen über die Bad. Er hat euch eingesetzt mit Brief und Sieg. <lacht> Aber seht selbst. Messer Volpone. Euer Freund Corbino ist gekommen. Guter Freund, und denkt nur, seine Gattin Colomba hatte euch mitgebracht, dass sie euch pflege. Zu spät, wie Menschen helfen, die Gott gefordert. Ach, schon wieder dahin, meine Kräfte. Aber Frau Seh, zeigen wenigstens diese süße Arznei vor Lomba sehen. Komm doch, du siehst, er kann kein Bein mehr strecken. Ja, der arme Mann, er tut mir leid. Siehst du, wie einfältig du warst? Hier, meine Gattin Lomba, ich habe sie euch gebracht, dass sie euren Schlaf bildet. Schönes Kind, glücklicher Corvina, seid gesund und habt ein sanftes Weib. Wie armer sterbender Mann, mich nicht allein lassen in meinem Tod. Ich bleibe bei euch, ich will euch pflegen. Gehen wir. Bleib bei ihm, mein Täubchen. Sei sanft mit ihm und erschrick nicht, wenn Fieberhöhe kommt. <lacht> Nein, bleib. Lasst mir eure Hand. Oh, wie das Wärm. Schöne junge Hand, warmes, junges Blut. Ja, meine Großmutter in Fusina, <lacht> wie sie alt war und Fußreifen hatte, <lacht> hätte sich immer kein Hintern auf die Beine, hat ihr geholfen. Warte, ich bringe eine Decke. Nein, nein, keine Decke. Lass mir meine Hand. <lacht> So wollt ihr, dass ich genieße. Freilich will ich. So werde ich bald gesund sein. Gibt einen Zauber. Legt einem eine tugendhafte Frau die Hand aufs Herz. Sagt dreimal, sei gesund. So kann 
dann aufstehen und ist genesen. Mein Gott, das haben wir aber noch niemals gehört. Ihr seid doch Tugendhaft. Komm, leg mir dein Händchen da aufs Herz. Oh, wie das ist gut. Und jetzt sag dreimal, sei gesund. Sei gesund, Wolfone. Noch, noch zweimal. <lacht> sei gesund, Wolfone, sei gesund, Wolfone. <lacht> <lacht> und dann ein Wunder. Gesund, gesund, du hast es Wunder. Der rechtzeitig ich fühle mich jung, frisch, frei, Gott behüte. 
Möge Gott ihm verzeihen, jener Hitzige hat ihn offenbar in einem Akzessus Dementie, in einer Trunkenheit der Sinne dermaßen verletzt, in dessen Fahren des Lebens nur dünn mehr das Gehäuse der Sinne hält. Ich lass ihn dennoch holen. Gerne hätte ich's vermieden, denn sein reglosen, blassen Lippen schreien lauter Unschuld als alle Worte. Was das mit dir für jedes Wort? Rein und Karten nicht da, aber spül nur weiter. Wird dich schon noch bringen und deinen Spott hat. Was war ich? Ihr habt nicht das Wort. Richt dir das hier den Hergang.
Dafern hat die Betroffene ihn keiner unzimmlichen Handlung beschuldigt und ihr Gatte keinerlei Misstrauen hegt. Dafern hat die Krankheit des Beklagten eine gewalttätige Handlung nicht wahrscheinlich macht und eine legale Zeugen, inkludiert der eigene Vater des Beschuldigers, den trefflichen Leumund, ob genannten Wolfonis hier bekommen, ist dasselbe unverzüglich ohne Makel und Unversehrt. Euch aber Kapitano Warne ist in Hit und derartig gleichzeitige Anschuldigungen gegen Herrn Werte mit der Post zu bringen. Für Herrn Werte! Herrn Werte zeigt! Ein Aktenschwarz von Freischlägerei, um die Wahl zu machen. Wucherer, Hurer, Erbstreicher, Wald! Ist er schon wieder ordentlich? Fühlt er schon 
wieder den alten Vulpone unter der Leiche haben. <lacht> Rollenlos seine Kraft zu spüren, seinen Witz. Wer den noch braucht? Ja, ich komme in sie geplattert, alle drei Geier habe ich gekriegt. Und hab sitzig, besonders wohl Tore, dass sie ihn zum Erben machen. Ja, aber hat sie doch zugeschworen. Hat ihm die Hälfte sogar versprochen bei Lebenszeit noch. Nichts habe ich ihm versprochen. Meine Angst hat ihm was versprochen. Sind aber schon tollmütig alle klar. Und die Frau, ich wollen sie besser nicht sehen. Ja. Wollen sie haben. Soll es sehen, soll es haben. Alle drei. Was ist jeder mit Brief und Sieg seine alleinige Erbschaft. <lacht> Können dann getrost warten, bis ich sterbe. <lacht> Herrlich! Mit eigener Hand schreibe ich Ihnen aus. Können dann mit dem Blätter im Schubfach passen, bis ich sterbe. Fürchte doch, wird sich noch kein Barrierchen verzögern. <lacht> was aber, wenn Gott behüte, euch wirklich was Irdisches zustößt? Dann sind sie ja tatsächlich eure Erben. Ja, aber alle drei Muster, das wäre ja das Lustigste. Die Schädel würden sie einander einrennen. Wie wütig werden sie zu Gericht rennen. Ich sehe sie schon abzüglich mit langen, grauen Ohren. Aber Messer Wolpone, wie wollt ihr sehen? Der Saaldeckel hat keine Löcher. Mord, das ist wahr. Gottes Zorn, den schönsten Spaß. Habe ich ausgesonnen. Verdammt! Nicht geflucht! Ich ja. habe früher geschworen, kommen zu werden, dass ich diesen Hauptspaß nicht erleben soll. Wie ein Fieberfluss von mir. Mein bester Schurkenstreit. Gerade er wird zunichte. Ich würde mich dem Teufel verschreiben. Wüsste ich, dass er mir nur ein Stündchen Urlaub gewährt. Diesen Spaß. Noch als Dunkel zu erleben. Hat man so einen Kaum schon gesehen? Kaum aus dem Wasser zündet er schon wieder mit dem Feuer. Und alle Heiligen mögen mich davor schützen, seine Galle zu erben. Ich! Ich hab! Was das ich hab! Was weiß ich? Springt ja wieder Flohkönig! Welch eine Orgie an Heiterkeit erwartet mich! Hoch ab! Du jagst die Biene herum! Sie soll ihn ausspringen, ich sei tot! Testament als den Erben. Und du, du liest es ihnen vor. Ich stehe dabei da, hinter dem Vorhang. Und wenn sie dann schreien und keifen und auf dich losfahren, dann springe ich hervor aus dem Fuchsloch und will sie tanzen lassen. Ach, was für ein Spaß! Ein treffliches Späßchen. Gut für ein andermal. Ich trage seinen im Kalender, aber nicht für heute. Nein, jetzt sofort! <lacht> so besinnt euch doch! Hetzt euch schon wieder der Teufel in neue Teufel ein! Nein, ich brauch's! Mir wird nicht eher wohl! Narrheit! Ihr macht sie nicht toll! Redet bis auf ihre Giftzähne! Zertreten will ich diese Giftwürmer! Sie sollen sich so vor Bosheit krümmen, wie ich mich vor Lachen! Los, vorwärts jetzt! Aber ich will nicht. Ich habe für heute Gottes Frieden geschlossen mit aller Kreatur. Tut's allein, euer Späßchen. Wie soll ich's allein tun? Ich bin doch den Tod los, schmeißen wie Gebrum. Aber ich will nicht. Ich hab das. Ich bin kein Hundehändler, kein Dreher, kein Menschenzüchter. Ich bin ein ehrlicher Schmarotter zu euch gekommen. Weiß und nicht, Weiberswarm, zu lachen und lachen zu machen. Lass die Dukat dann, aber nicht die Mensch! Gib doch Frieden! Leute, ein eisiger Zug ums Genick gefahren bei Gericht. Mich gruselt an wegen, wo am Ende der Geigen steht. Ich will nicht! Was du willst nicht! Du Tischwanze! Hast du vergessen, dass ich dir schon 200 Zeschinen aus dem Schulturm geholt habe? Diese Blättchen in der Hand, du Fliege, zerquetsch ich dich an der Wand. Bist du oder bist du nicht? Das muss wohl heute. Soll ich auch noch? 
dankbar sein dafür. Aber meinen Schuldschein fordere ich für das Spießchen. Bin euch dann nichts mehr schuldig und gehe meiner Wege. Meinetwegen. Geh zum Teufel. Brauch dich nicht mehr. Langweilst mich schon. Diesen Spaß, meinen Besten, habe ich allein nicht ausgewiesen. Alt, alt zu Wasser Corvino, Volcore, Corbaccio, sagt, sagt es für eine Schlechtung, mein Herr, er könne jeden Augenblick verschreiben. Oskar, warum hast du nicht gesagt, dass ich tot bin? Ich wollte euch noch etwas Zeit geben. Ist mir nicht behaglich. Ich warne euch. Ist ein glatteisiges Späßchen. Könnt euch die Hitze aushalten. Und wenn ich daran sterbe, ich muss diese Giftschlangen tanzen sehen. Wenn ihr daran sterbt, wisst ihr, wer noch euer Erbe ist. Ich. <lacht> Und du glaubst, dass ich dir das lassen werde, ja? Du wirst auch schon will und tanzest mit den Narren. Spielst du's gut? 50 Zechine noch. Dann magst du zur Hölle fahren. Schönen Dank. Könnt ihr dort zu viel in eurer Art begegnen? Ihr könnt jetzt nicht hinein! Sieben Teppiche aus Isfahan! Ist er tot? Ihr seht, Illustrissimo, ich fertige gerade das Inventar. Gib gleich das Testament. Es liegt bereit. Hier Onyxschein, sechs künstliche Kandelaber aus gehärtetem Gold. Der Rabe ist schon da. Diese schwarzen Mäntel wehen ihm seine Leiche. Seid wohl als Amtsperson berufen zur Eröffnung des Testaments. <lacht> Wird sich weisen, wollt ihr Zeuge sein und Beistand? <lacht> Bloß Zeuge? Je nun, wie ihr meint. Sag hier unten. Tod, tot. Schöne Musik. Klingt schön. Schöne Rasse der Kirche. Kommt zum Kauf und Sachen. Werdet euch irren. <lacht> nichts kauft rein. Aber wo ist das Talent? Werft nur die Ohren tut auf, dass ihr nicht daneben hört. Haben ähnliche Namen wir beide. Corvino. Torbaccio. Aber lest ihr das bisschen mal. Lest seinen letzten Lied. Da sei Gott vor. Könnt ihr angefochten werden. Damit zuerst ein Zeuge hier sein vom Gericht. Zeug vom Gericht? Aber so lasst doch die Formalitäten. Wir wollen das Testament hinübersenden. Nachher. Wäre nicht legal, Ritter. Ruft den Richter vom Amt und sagt, der Notarius erbietet seine Zeugenschaft. Alles legal, Ritter. Streng. Legal, mein Richter. Hierher? Aber sind doch zwei Zeugen vorhanden. Ehrenwerte Venezianer. Nein, nein, ganz des Notarius Meinung. Leg Galder. Streng leg Galder. Vortrefflich leg Galder. Streng leg Galder. Jetzt wird's unbehaglich. Das stand nicht im Wolf ohne Kalender. Die Ramoskap, wohin? Keiner verlässt das Zimmer. Wäre wieder das. Ist der Tod? Sag, vielleicht wachst du noch einmal auf für fünf Minuten nur. Hab einen Priester zur Hand. Träng mich aus bei Männern. Will ich selber sehen, ob er tot ist oder lebendig. Wah, wah, gib doch Scheintote. Lieber Kerze nehmen und unter Füße brennen. Ja, einen kleinen Herzstoß zur Probe. Könnte man doch probieren. Der Tod mehr so eine Schaf. Und der Scheintote. Halt, halt! Tina könnten dann Blut 
Zehn Zahl vier Händen beseitigt. Lass die Leiche in Frieden. Fehe richtig, nie einen Leichnam berühren. Immer zuerst das Amt. Bei allen das Amt zuerst. Bei Leben und Sterben. Ich habe es eben von dem verscheidenen so einem glücklichen Messer wohl vorne vernommen. Ihr habt mich wahrlich recht berichtet berufen, um bei der Eröffnung des Testaments anwesend zu sein. Wo schluck dich nur um? Was? Ja? Wie zeigst du dies? Sieh die als das deines Herrn? Ja, ja, ich glaube schon. Ich kenne mich nicht so aus in diesen Dingen, aber ich glaube schon. Aber ich doch nur schon in Nacht habe. Ich, Voltore, Notarius, erkenne das Testament an, als ausgefertigt von meiner Hand ihm überreicht an seinem Krankenbett. Nur der Name des Erblassers und Herrn war frei geblieben nach dem Wunsche des Verblichenen. Ihr werdet sie eingezeichnet finden von des verstorbenen Hand. So eröffne ich das Testament und lese. Ich, Volpone, ehemaliger Kaufherr von Smyrna, unbeweibt und ohne Kind, erlasse hiermit von Krankheit bedroht. Doch klar sind es die folgenden Verfügungen über mein Erbe. Ein Gedenk der innigen Freundschaft, die er mir erwiesen, sowie des unumstößlichen Beweises seiner Anhänglichkeit und Liebe und gewillt, diese Freundschaft dankbar und würdig zu vergelten, ernenne ich zu meinem alleinigen Erben, zum unumschränkten Besitzer meiner Habe an Gut, Geld und Liebenschaften, meinen geliebten Freund, den Venezianer, <lacht> Versicherung meiner Dankbarkeit <lacht> und die Bitte meiner in unverbrüchlicher Liebe zu gedenken. Gegeben zu Venedig mit einer Hand voll vorne. Das ist Betrug! Was für diese Bedienung hat es? Das ist Betrug! Aber! Ihr habt doch dieses Testament eh mehr als gültig erkannt. Ist es denn nicht von euch geschrieben? Aber nicht für ihn! Das Betrug ins Spiel! Ich schwöre es, Exzellenza! Mir hat Wolbone heute gesagt, ich sei der alleine Gerbe. Wege mir heute war sonderbar. Höchst sonderbar. Ihr seid doch rechtskundig. Habt ihr irgendwelche besonderen Ein Ansprüche zu führen, die eine solche Erblassung an euch wahrscheinlich machten? Ich war sein Lüge, sein bester ja, Freund. Mir, mir sagt er es immer. Mir guter Freund. Hey, ich bitte seine Geschäfte. Ich mach dem Geschenke. Geschenke, Armseligkeiten, wertlose Geschenke. Aber ich, Geld, Geld, 1400 Sekunden mit Zinsen 2000 und schönen Reden 1000. Ja, du Hurer, ihr seid reich, Kunde Schenke. Ich allein habe mal nicht gegeben. Ich allein darf aus Freundschaft. Ich, ich, ich lüge. Ach, weggerippelt, deine Gruft. Meine Frau habe ich ihm gegeben. Zur Genesung. Was sagt ihr da? <lacht> Was fährt euch aus? So hat Leone heute mal berichtet und ihr habt mich getäuscht. So hat er so groß Leone von Kammer, ich befehle jetzt im Auftrag des Gerichts. Verzeiht, Exzellenz, er hat uns einen Wirt gemacht. Ich fand ihn am Morgen im Bett, störend vor Angst. Er fragt mich, ich möchte für ihn sprechen. Einem Sterbenden glaubt ich helfen zu müssen. Ich ahnte nicht, Exzellenz, was für ein Betrüger er war. Kleiner Schuh, kleiner Schuh. Meine Frau hat überfallen. Sie war zu keusch, es zu gestehen. Geblindet hat sie mich und jetzt alles liegen. Mensch, das ist schon. Das hat euch geplündert, ihr Namen. Ist kein Schade. Hat ihm wohl selbst die Hand in eure Taschen geschoben. Aber einen Soldaten, einen Pranger, eine Frau um ihre Ehre, ein Tribunal und sein Urteil. Welche Schokereien! 
Aber noch sein Leib wird Buße tun für dieses Verbrechen. Exzellenz! Beutet mir einige Worte verstanden. Der verstorbene Messer Volpone, man soll ja den Toten nichts Böses nachsagen, aber er war wohl der übelste Schurke, so man gesehen in Venedig. Weiß nicht, ob Gott ihm die Galle größer wachsen ließ als den anderen. Hat sie wohl vom Teufel gelernt. Hab ihn dienen müssen. Könnt ihm des Teufels Küche Dienst tun, nach dem, was ich bei ihm gelernt Hab ihn gewartet. Aber seht, Exzellenza, der Tod hat eine knöcherne Faust, bricht das stärkste Genick. Vor dem, wie er so da lag, da fasst ihn doch an. Er rief mich zu sich ans Lager. Muska, sagte er, ich habe übel getan an meinem Freund. Mach's wieder gut. Ich setze dich zu meinem Erd. Aber gib meinen Freunden alles Erschlichene wieder heim. Sie mögen es mir verzeihen. So, Exzellenza, sprach der Sündige. Und ich hab's ihm geschworen in die eiskalte Hand. Und sofern ich der Erbe bin, will ich allen Schaden ersetzen, den er in seiner wütigen Lust getan hat. So ich der Erbe bin, bleibt mir ja immer noch genug. Was, ja? Seid ein wackerer Kerl? So ich der Erbe bin. Aber ihr seid, niemand bestreitet. Wir sind alle Zeugen dafür. Alles legal, Hector. Kein Einwand. So erhält niemand einen Spruch gegen die Verfügung, Messer Volpones. Nur ein letzter Wunsch noch. Erspart dem Leichen. Übergebt ihn mir, dass ich ihn versenken lasse im Kanal. Seid eine gute Seele. Also meinetwegen, mögen die Fische Venedigs an ihm mehr Lust haben als die Menschen. Na und ich, mein Junge, allen schenkst du was, nur mir nichts. Dir, dir kaufe ich einen Mann. Ich kenne einen Wachtmeister, hat einen Namen so lang wie der Kanale Grand. Acht Vornamen, sechs Nachnamen und hält's nur mit Männern. Hast deine Ruhe bei Tag und Nacht. Und dein Kindchen wird adelig. Bist ein süßer Junge und damit du's weißt. Immer. Und so oft du willst. Wo ist der Schuss? Okay. Ihr kommt zu spät, Leone. Der Himmel hat ihn gerichtet. Er liegt im Zelt. Dann seine Leiche. Das gibt mir zu trinken. Wartet, ich lasse euch ein gehitztes Bad bereiten und ein Lager richten. Was? Du auch noch, Moska? Sollten sie ihn doch an den Grab. Schnell, kommt, helft ihm. Und dir auch, Kanina. Und nun, meine Freunde, gestattet, dass ich euch in geziemender Weise lade zum Totenschmaus für unseren verstorbenen Messer Volpone. Wir wollen nicht allzu traurig sein. Also, bis heute Abend, da wollen wir unseren Spaß haben, wenn wir uns der Späße des Herrn Volpone gedenken und zu allermeist seines Letzten und Besten, dem wir dies hier alles verdanken. Es war wohl Messer Volpones beste Gedanke, euch zu seinem Erben einzusetzen. Ihr wart redlich, ihr wart redlich, ihr allein, ihr allein. Und sein Tod war die erste redliche Handlung seines Lebens. <lacht> Amen. Ein Stein auf sein Grab und kein Vater uns in seine Seele. Ich danke euch und glaubt davon, was ich glauben will. Lebt wohl!
sagt, wer seid ihr eigentlich? Habt so eine Ähnlichkeit mit dem verstorbenen Messer Volpone, <lacht> diesem üblen Spaßmacher und Fuchs, der sich zuletzt den Schwanz gezwickt in der eigenen Falle. <lacht> Was macht ihr in meinem Haus? In deinem Haus? Die Erbschläger! Hinaus, du Schmarotzer! Dann geht, ich gehe zu Gericht! Schläft nicht nebenan ein lieber Freund von euch. Heißt Leone und will noch ein Wörtchen reden mit euch. Die, die Juwelen, die Bier und die Perlen und ich gehe. Äh, wäre ungerecht gegen den Erblasser, der mich gelehrt, nicht ein Goldkäferchen dürfte aus der Tour. Die, die Hälfte gibt mir, die Hälfte. Äh, nicht eine Zechine. Und nun los. Ein Viertel und ich gehe. Mach dich fortgebrellter Fuchs. Oder ich hol die Peitsche. Lieber, lieber ans Rad, lieber an den Geil, als dir das Geld, das Geld. Oder ich bleibe, ich bleibe. So bleibt, wenn es euch gelüstet. Der, ich hole Leone. Der Geil, ich zähle bis drei. Der Geil wird mir leid, seh ich dich. Daneben aufgehangen am selben Strick. Das Geld gibt mir eins. Die Hälfte gibt mir und ich bleibe. Zwei. Die Perlen nur und die Ringe. Drei. Ja. Lebt wohl, Messer Volpone. Euer Spiel ist zu Ende. Euer Geld, euren Spruch. 